ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ജിംനാസ്റ്റിക്കിൽ സി ബി എസ് ഇ നാഷണൽ ചാമ്പ്യനായ കേരളത്തെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അമാനി നമസ്കാരം അമാനി അമാനിയുടെ ഫുൾ നെയിം എന്താ അമാനി ദിൽഷാദ് അമാനി ദിൽഷാദ് അമാനി ജിംനാസ്റ്റിക്കിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജിംനാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ടി വി ഷോ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു മേക്ക് ഇറ്റ് ഓ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ടി വിയിൽ ഒരു ദിവസം കണ്ടത് അത് കണ്ടപ്പോൾ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഫാസിനേഷൻ സോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് മുതലാണ് ഈ ഒരു ജിംനാസ്റ്റിക് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എട്ടാം വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എത്ര വർഷമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസും സെഷനൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി വരും എന്നിട്ട് രാത്രി ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നുണ്ട് ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾ അജ്മാൻ ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഇയർ ക്ലബ് ജിംനാ ഫ്ലിപ് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഫ്ലിപ് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് സി ബി എസ് ഇ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെൽ ആദ്യം വെറുതെ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പാഷനിലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടീമിൽ കയറണം എന്ന് തോന്നി അന്നേരം ലൈക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ കയറുന്നത് അപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ നാഷണൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം യു എ ഇയിലുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമോ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹാബിറ്റ് സ്കൂളിന് വേണ്ടി കളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നാഷണലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ സി ബി എസ് ഇ നാഷണൽസാണ് പോയത് അത് ഫുൾ ഇന്ത്യ എന്നുണ്ടായ ലൈക്ക് ഒരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് പോയത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീനിലാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂല് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽസ് പോയി അവിടെ ഫുള്ളായി കേരളയിലെ ആദ്യ സെലക്ഷൻ കിട്ടണം എന്നിട്ട് കേരള ടീമിൽ കിട്ടിയിട്ട് നാഷണൽസ് പോകാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്വന്റി ട്വന്റി ടൂല് എവിടെയായിരുന്നു നാഷണൽ മത്സരം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അഹമ്മദ് നഗർ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അഹമ്മദ് നഗർ അപ്പൊ ആ ഒരു മത്സരത്തിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഫൺ ആണ് ന്യൂ ലൈക്ക് പ്ലേസസ് പോയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വാസ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ചാമ്പ്യൻ ആയി ടീം ആണോ ചാമ്പ്യൻ ആയത് അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു മത്സര ഇനം എങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ബീം ഉണ്ട് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് ബാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ആയി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണോ പഠനമൊക്കെ പബ്ലിക് എക്സാം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്താണ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടൈറ്റ് ആയ സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് സ്കൂളിൽ നിന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് വരും എന്നിട്ട് രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തും പിന്നെയും സ്കൂൾ പ്രാക്ടീസ് ടൈറ്റ് ആണ് ബട്ട് ലൈക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഗ്രേഡ് ഒക്കെ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജിംനാസ്റ്റിക്കായിട്ട് <laughs> ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിശീലനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു ആത്ലീറ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഫിക്സ് റുട്ടീൻ ആകുമ്പോൾ കുറേ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിക്കൂ ലൈക് ഇതൊരു ഒരു ഫിറ്റായ പേഴ്സൺ ആവും ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി റുട്ടീൻ എല്ലാം ആവും സോ അതൊരു ബോണസ് ആണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ അതല്ലേ ഓക്കെ ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കയറാൻ എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജിംനാസ്റ്റിക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് അമാനിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ലൈക്ക് വേണിങ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് അതിലും ആഫ്റ്റർ കൈൻഡ് ഓഫ് വരും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആശട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജിംനാസ്റ്റിക്ക് പഠിക്കേ
ഉപ്പാ മുഹമ്മദ് ദിൽഷാൽ ഒരു വാച്ച് വാച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യും ഉമ്മ ഒരു ടീച്ചർ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റേഹാന താങ്ക് യു എന്തായാലും സന്തോഷം ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം താങ്ക് യു ലിസ്നിങ് ഇസ് വോച്ച്